ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആനുവൽ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണത് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു റിവിഷൻ പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്സ് വീഡിയോസ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ഇസ് യൂസ് ടു കൂൾ ഹോട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് യുവർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന ഒരു സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പഠിച്ചത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ കൂടുതലാണ് ജലത്തിൻ്റെ താപധാരിത കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ താപധാരിത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വാട്ടർ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഹീറ്റ് വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് വെള്ളം വേഗം ചൂടാകില്ല വേഗം തണുക്കില്ല നല്ല ഹീറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറായി അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നുകൊണ്ട് പോയി പഠിക്കുകയും അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് നോക്കുകയൊക്കെ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയി ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഇതിലേതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന പോളിമർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് റബ്ബർ അല്ലേ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബറാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ബെൽസ് ബെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോഹത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഇങ്ങനെ ബെൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബെല്ലിന് എന്താ ആവശ്യം അതിൽ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കണം മെറ്റലിൽ ഇതേപോലെ തട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് സൊണോറിറ്റി മെറ്റലിന് സൊണോറിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ബെൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഉപയോഗങ്ങളും പഠിക്കുക ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയി നോക്കണം അതിനകത്ത് അതിൻ്റേതായ ഒത്തിരി സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മാലിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡക്ലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് അതിനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം അടുത്തത് സി ഒ ടു മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ആകെ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എലമെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബണിൻ്റെ എത്ര ആറ്റമുണ്ട് ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര ആറ്റമുണ്ട് രണ്ട് ആറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആറ്റമുണ്ട് മൂന്ന് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയാമോ ഹൗ ടു മേക്ക് ദിസ് എ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു അതിപൂരിത ലൈനിയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൂരിത ലൈനി അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് കൊള്ളാവുന്ന ഡിസോൾവ് ആയി ക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ആക്കിയതിനെയാണ് സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ആക്കി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൊല്യൂട്ടിനെ അത് അലീപ്പിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ സോൾട്ടും കൂടെ ഡിസോൾവ് ആകും എന്നിട്ട് അതിനെ പയ്യെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ആസിഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉണ്ടായ വാതകങ്ങൾ ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എ എന്ന് ബി എന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എ എന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് ബി എന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് പഠിച്ചത് വെള്ളത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യിച്ച് എച്ച് ടു ഒയുടെ ഓക്സിജനെയും ഹൈഡ്രജനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിസിസിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം എ എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പം എയിലുണ്ടായി വരുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് എയിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ബിയിൽ ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ആ പാർട്ട് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായി അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടേ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പേരെഴുതണം ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതാനായി നമ്മൾ ഏതോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോഫ് മാൻ വാട്ടർ വോൾട്ടാമീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഫോറും കോമൺ സോൾട്ടും കൂടിയുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് ഫോറിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് കർപ്പൂരം ക്യാമ്പ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർപ്പൂരമാണ് കർപ്പൂരവും കറിയുപ്പും കൂടെയുള്ള ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ കർപ്പൂരത്തിനെയും കറിയുപ്പിനെയും വേറെ വേറെ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ക്യാമ്പ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂരം എന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തേക്കുക ഏത് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പദനം എന്നുള്ള ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഫോറിനെ എളുപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റും എന്താ സബ്ലിമേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡായി മാറാതെ നേരെ ഗ്യാസായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കും ക്യാമ്പ് ഫോറിനെ ചൂടാക്കിയ ഉടനെ ഗ്യാസായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിശ്രിതം എടുത്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് കോമൺലി ചൂട് ഫുള്ളായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഫോർ ഗ്യാസായിട്ട് പോകും താഴെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോൾട്ട് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ
വാട്ട് ഇസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രം ദർ മിക്സ്ചർ അതായത് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി കലരത്തില്ല വെള്ളവും എണ്ണയും പോലെ നമ്മളതിന് എന്ത് മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടു ഇതേപോലെ ഒരു ഫണൽ പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കലരാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് അടിയിൽ വന്ന് അടിയുകയും ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂടിയതിന് ആദ്യം ഊറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആ മുകളിലുള്ളതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇമ്മിസ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓർക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ടു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് കൃത്രിമ നാരുകളുടെ രണ്ട് അഡ്വാൻ ഒരു രണ്ട് മേന്മയും എഴുതുക പരിമിതിയും എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ കാലം ഈട് നിങ്ങു നിൽക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോവില്ല നരച്ചു പോവില്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എഴുതാം റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചുളുങ്ങത്തില്ല കോട്ടൺ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുളുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ചുളുങ്ങത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കാം അപ്പോൾ എയറേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതായത് വായു സഞ്ചാരം കുറവാണെന്ന് പറയാം കോട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പോളിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചൂടെടുക്കും എയറേഷൻ കുറവാണ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലെയിമബിലിറ്റി ഇൻഫ്ലെയിമബിലിറ്റി നല്ല കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം അതായത് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും ചെറിയ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തുണിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിപ്പോൾ തീ പിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു നോയ്സ് പൊല്യൂഷനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ പൊല്യൂഷൻ്റെയും കോസസ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ മൂന്ന് പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്കും നോയ്സും ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന റെമഡി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പരിഹാരം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് പൊല്യൂഷൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബർണർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ എഴുതണം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കണം അതായത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ അത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് തിളയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനും കൂടെ കൂടി എഴുതി ചേർക്കുക ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആഫ്റ്റർ ബോയിലിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ബിയോണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൈ അതായത് തുടർച്ചയായി ചൂടാക്കി അതിനെ തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടർച്ചയായി ചൂടാക്കിയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ താപനില നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠ
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പറയാനേ സമയമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ടത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ആ നീരാവിയിൽ ഒരു ഹിഡൻ ഹീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നാലും ഹിഡൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നീരാവിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കാണിക്കുമെങ്കിലും ഹിഡനായ ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഈ നീരാവിക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ നന്നായി ഒന്നുകൂടെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇതേപോലെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു വേപ്പർ ജലം നീരാവി ആകുന്നു മിൽക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു കേഡ് പാല് തൈരാകുന്നു ഐസ് മെൽറ്റ്സ് ഐസ് ഉരുകുന്നു മഗ്നീഷ്യം എം ജി മഗ്നീഷ്യം ബേൺസ് ഇൻ എയർ മഗ്നീഷ്യം വായുവിൽ കത്തുന്നു ഇതിലെന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയണം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വെള്ളം വേപ്പർ ആകുന്ന എന്താണ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് മിൽക്ക് കേടാവുന്ന പാല് തൈരാവുന്നത് അവിടെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെറുതെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏത് കാര്യത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം എയറിൽ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ നടക്കുന്നത് ബേണിങ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിലും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതണം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് എഴുതുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നാൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരികെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്രോസ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കണം ക്രോസ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലോസ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എവിടെ തെർമോ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അതിന് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പഴയപടി ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യാനായി സാധിക്കില്ല എന്നാൽ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ച തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം പോളിഥീൻ എഴുതാം പി വി സി എഴുതാം പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡും പോളിഥീനും എഴുതാം തെർമോ സെറ്റിംഗിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ബേക്കലൈറ്റ് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ മെലമൈൻ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാം എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോ കോസ്റ്റാണ് ഇത് വില കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ മെറ്റൽ കൊണ്ടും വുഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് മേടിക്കാൻ വരുന്ന കാശ് കൂടും പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമുക്കത് ലോ കോസ്റ്റിൽ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് കൊറോഡ് ഈസ്ലി പെട്ടെന്നൊന്നും കൊറോഷൻ സംഭവിച്ച് ദ്രവിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേന്മയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജലത്തിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം എഴുതുക റൈറ്റ് എനി മെത്തേഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് മാറ്റാനായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് തരം ഹാർഡ്നെസ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് മാറും പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വെള്ളമായി സോഫ്റ്റ് വാട്ടറായി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡോ സൾഫൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യ സൾഫൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ അത് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ജലത്തിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി അതല്ല പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് എന്താണ് മിൽക്ക് കൊളോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ പഠിക്കാം യൂഷ്വലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ മഡി വാട്ടർ ചെളി വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാം ചെളി വെള്ളം എന്താണ് മഡി വാട്ടർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടറും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊളോയിഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വോള്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ് സോൾഡിഫൈറ്റ്സ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനി ഭവിക്കുക വെള്ളം ഫ്രീസായി ഐസായി മാറുമ്പോൾ വോള്യം എന്ത് പറ്റുന്നു ഡെൻസിറ്റി എന്ത് പറ്റുന്നു ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം ഐസായി മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യം കൂടുവാ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇപ്പോൾ പറയാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടറാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോള്യം ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ വോള്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോള്യം എന്നാണല്ലോ ഈ വോള്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോള്യം ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം ഈ ഡെൻസിറ്റിയും വോള്യവും ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണലാണ് അതായത് വോള്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രപ്പോഷനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം വോള്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം റബ്ബർ ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ പോളിമർ തെറ്റല്ലേ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ ആണ് നമുക്കൊരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതേപോലെ നൈലോൺ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പോളിമർ അതും തെറ്റാണ് നൈലോൺ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നൈലോൺ റയോൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ദ മോണോമർ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അത് ശരിയാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്നൊരു വലിയ പോളിമറിൻ്റെ മോണോമർ ചെറിയ ചെറിയ മോണോമേഴ്സയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മോണോമർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ ഇതൊരു പോളിമറാണ് റബ്ബർ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമറാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മോണോമേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഐസോബ്രൻ ആണ് ഐസോബ്രൻ ആണ് റബ്ബറിൻ്റെ മോണോമർ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് 